Ai muốn đẹp, ai muốn đẹp từ mắt, mũi, ngực cho đến toàn thân Hãy đến với bác sĩ Nguyễn Nghị Luận Theo tai 18 năm kinh nghiệm sẽ làm cho quý vị hài lòng Đặc biệt ai muốn đẹp, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận cũng là bác sĩ ma quý ba Quý cô tin tưởng để được đẹp ai Văn phòng bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 18080 Beach Boulevard, Suite 105 Huntington Beach, California 92648 714 375 Cảm ơn quý khán giả trở lại chương trình trẻ khỏe và đẹp mãi với tôi bác sĩ Nguyễn Nghị Luận à, Một lần nữa nhân dịp xuân về tôi chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng Cho tôi bước qua cái đề tài à, à, mới đó là về giải phẫu à, mí mắt à, Sau khi trình bày xong nếu quý khán giả còn thắc mắc quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng tôi Số điện thoại là 1800 đẹp thêm tức là 1800 337 8436 à, Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ à, nhà khoa À, Trần Phương Linh DDS số điện thoại 714 à, Nói về giải phẫu mi mắt à, Thưa quý khán giả Đây là cái giải phẫu tôi làm thường xuyên nhất Thường thường mình nói bệnh nhân là Mình sửa sắc đẹp tại vì muốn Chứ không phải tại vì cần Nên lấy thời gian đi hỏi ý kiến Mấy người bệnh nhân mà đã có giải phẫu rồi Hay là đi hỏi ý kiến Của mấy người bác sĩ Ít nhất là khoảng 3 bác sĩ Chừng nào mình có đầy đủ chi tiết rồi đó rồi mới quyết định là muốn làm thật hay không à, và tin tưởng bác sĩ nào và cho ai phép làm và muốn cái kết quả nào tốt đẹp à, nhanh thì nên tới bác sĩ nào mà làm cái phương pháp đó thường xuyên mỗi ngày hoặc là ít nhất là mỗi tuần thì đây là cái giải phẫu mà tôi làm thường xuyên nhất đó là giải phẫu mí mắt trên với lại mí mắt dưới cho tôi chia sẻ với quý khán giả cái kinh nghiệm của tôi về cái giải phẫu này à, thưa quý khán giả à, trong cái ngành giải phẫu thẩm mỹ đó à, nhiều người hỏi là tôi là làm cái cái ngành này nó có khó hay không thật ra nó không khó tôi rất là thích về về cái công việc của tôi nhưng mà dạy sửa sắc đẹp nó nó là 10 phần trăm tham khảo 20 phần trăm giải phẫu còn 70 phần trăm là ta gọi là reassurance hay là giữ tay nắm tay bệnh nhân cho dẫn đi này cho giúp cho người bệnh nhân sau khi giải phẫu đừng có lo nhiều quá một cái À, trường hợp mà bệnh nhân tới à, tham khảo đó à, bất cứ văn phòng bác sĩ nào đi người ta hay à, muốn nhìn mấy cái tấm hình trước và lại sau à, coi coi cái khác nó, nó khác nhiều hay không nó có đáng hay không nó có đẹp hay không thì lúc người ta nhìn như vậy đó người ta không có à, hiểu là cái giải phẫu là một phần nhưng mà cái thời gian cho nó thay đổi đầy đủ cho phát triển hết cho nó được cái kết quả đó, nó cũng lâu à, và trong cái thời gian đó có thể bệnh nhân sẽ lo lo không được kết quả giống như mình muốn hay là lo có bị trục chặt cái gì không nên lúc mà nhìn đây quý vị thấy nhìn trên nhìn ở dưới cái trước là trên cái sau ở dưới thì quý vị thấy nó khác nhiều hay không nhưng mà cái mà bệnh nhân không có biết được là trong cái thời gian đang phát triển đó nó giống như sao thì chia sẻ với quý khán giả mấy cái tấm hình sau khi giải phẫu trước khi lành đây là một tuần sau khi giải phẫu những quý vị thấy trong cái lúc đó nó sưng sưng nhiều nhìn nó không có tự nhiên và uh, một bên sưng hơn bên kia thấy nó không có đều lắm uh, lo là ô oh, chắc uh, sợ là nó sẽ giống y vậy như vậy suốt đời và bác sĩ làm không có đúng hay là làm không có đủ đây là một cái lý do mà mình uh, dùng cái chữ mỹ patient đại diện cho chữ việt nam bệnh nhân và đây là mình dùng cái chữ mỹ patient đại diện cho cái chữ việt nam uh, kiên nhẫn thưa quý khán giả mình phải có đủ kiên nhẫn đợi một thời gian cho cái sưng nó xẹp, cái bầm nó tan, cho cái kết quả nó tới để cho mình biết là vừa ý hay không à, và vui hay không. Thì đây quý vị thấy là trong cái lúc mà nó sưng như vậy, nó khó, khó nhắm, mắt nó cảm thấy nó cộm và nhìn thấy nó bầm, nó thẹo, nó thấy nó đỏ không. À, mà cái đó là tạm thời thôi, à, tại vì từ từ cái sưng nó sẽ xẹp. À, nên đây là cũng là cái cái bài học của cái đời sống thưa quý khán giả không có gì mà giữ sức mà giữ sức đời hết cái gì nó cũng tạm thời hết cái đau khổ nó tạm thời cái vui vẻ nó tạm thời nên đừng có lo nhiều quá đừng có vui nhiều quá cái gì cũng trung bình hết quý vị thấy lúc mà cái, cái mắt nó bắt đầu nó xẹp xuống đó thì nó lại khó đóng hơn lý do tại cái thẹo nó bắt đầu nó co à, cho, cho cho quý vị thấy hết tất cả cái hình từ trước kia sau để cho quý vị thấy là lúc cuối cùng cái mắt nó sẽ trở lại bình thường và sẽ có cái kết quả mình muốn ba cái nấm hình tôi thích chia sẻ với quý khán giả là một cái nấm hình của con sâu caterpillar 
và tấm hình của con bướm bướm butterfly và đi từ con sâu tới con bướm bướm đẹp như vậy phải đi qua cái giai đoạn phát triển gọi là metamorphosis quý vị thấy nó có một cái chùm gọi cocoon đó thì con caterpillar nó vào cái chùm đó nó thay đổi nó phát triển nó mọc cái cánh xong rồi lúc mà nó thoát ra thì nó thành một con bướm bướm đẹp thì tôi hay giỡn với bệnh nhân là tôi là người mà nuôi bướm bướm tại vì tôi giúp cho bệnh nhân đi từ con sâu thành con bướm bướm thì đây là mấy cái tấm hình chia sẻ với quý khán giả là à, lúc mà mình giải phẫu mấy mắt trên mình cắt ra à, lấy mỡ cô này thì muốn cho hai bên mắt nó đều hơn làm cho cái lằn hai mí nó à, cao và rõ và sâu hơn thì đây là lúc mà trước khi giải phẫu đây là một tuần sau khi giải phẫu quý vị thấy à, nó sưng và muốn quý vị để ý bên trái của bệnh nhân bên phải của cái tấm hình thì thấy nó sưng to hơn là bên phải của bệnh nhân à, quý vị thấy lúc mà nó sưng cái lông mi nó hay vẩn lên nên trong cái thời gian này nhìn không tự nhiên và cảm thấy sẽ hơi cộm và khó nhắm khó mở nên bệnh nhân phải chịu khó chăm sóc cho cái mắt nó đừng có bị khô đừng có cái lòng trắng nó đừng có bị đỏ đây là sau 2 tuần quý vị thấy nó bắt đầu nó xẹp xuống nhìn nó tự nhiên hơn nó đều hơn đây là sau một tháng cái một tháng quý vị thấy là nó mỏng nhìn nó đều hơn nhưng mà tôi muốn quý vị để ý cái phần chính giữa gần cái mũi nè cái lúc này là cái lúc mà cái thẹo nó đang co lúc nó co lại nên cái màng da đây nó hơi túm lại nên giống như nó xếp hai lần và đây cũng tạm thời và lúc nó lành lại hai tuần hai tháng uh, cho cô bệnh nhân này đó thì hai tháng thì uh, lành rồi đủ là cho biết vừa ý hay không uh, thường thường uh, cần khoảng 3 tháng nhưng mà cô này thì lành hơi nhanh uh, đây là lúc nhắm mắt uh, quý vị thấy lúc nhắm mắt quý vị thấy cái chỗ mà tôi vẽ là cho tôi lấy bớt cái da đi điều chỉnh cho hai bên nó đều hơn uh, đây quý vị để ý cái lần chấm 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 uh, đây cái lần chấm 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 là cái lần hai mí của cổ cái cũ của cổ có sẵn rồi có sẵn cái lần hai mí rồi nhưng mà da nó phù xuống nó che nó lấp á và bên phải của cổ quý vị không thấy cái lần chấm chấm tại vì tôi vẽ lên chỗ cái lần chấm chấm để cho tôi giữ cái lần hai mí cũ của cổ còn cái bên trái tôi vẽ thấp hơn là cái lần chấm chấm lý do tại vì tôi muốn lấy bớt xin lỗi lấy thêm da của bên phải à bên trái để cho tôi mở cái mắt của cổ to hơn để cho nó đều với lại bên phải quý vị thấy trước khi một bên mắt mở to, bên mắt mở nửa chừng cái màng da này nó đóng xuống nên cái vòng tròn này nó không có tròn giống như bên kia nên bên này tôi lấy thêm da một chút để cho nó mở to hơn nên cái bên trái mình làm nhiều hơn thì dĩ nhiên nó sẽ sưng nhiều hơn nên lúc mà nó đang sưng quý vị thấy nó to hơn ở bên kia phải đợi cho nó xẹp xuống lúc mà nó xẹp xuống quý vị thấy là cái vòng tròn đen này, này nó mở to và nó gần bằng bên kia hơn nên thấy cái mắt cổ đều và sáng hơn lúc mà mình cắt chỉ một tuần thì cái mí nó vẫn còn hơi cột khó đóng xuống nên mắt nó sẽ hở lúc ngủ nhìn nó không có tự nhiên và lúc mà nó hở đang ngủ đó thì nó dễ bị khô nên cái uh, trường hợp này bệnh nhân phải chịu khó cho dò mỡ bơ mát và mắt để cho bảo vệ cho cái mắt đừng bị khô xong lúc 2 tuần quý vị thấy lúc nhắm mắt lại nó lại hở nhiều hơn lý do Tại vì lúc mà mình mổ, mình bị một cái vết thương thì nó bắt đầu nó sưng Sau khi nó sưng thì nó xẹp xuống Nhưng mà sau khi nó xẹp nó lại co lại Thì lúc mà nó co, cái thẹo nó co đó thì sẽ cảm thấy cộm hơn Và lúc mà cái thẹo nó co, nó không cho cái lông mi này xuống uh, Thấp đủ để cho gặp cái lông mi dưới Nên cái mắt nó hở nhiều hơn uh, Xong rồi lúc một tháng, xong rồi lúc hai tháng quý vị thấy uh, Và cái quan trọng quý vị, uh, tôi để ý đó là cái lòng trắng thưa quý vị nếu mà cái lòng trắng của người bệnh nhân mà nó trắng như vậy đó nghĩa là nó không có bị đỏ thì nghĩa là nó không có khô lắm và nghĩa là nó không có bị chảy nghĩa là nó không bị nhiễm trùng nên cái này mình chỉ đợi cho nó lành thôi còn nếu mà nó đỏ lòng trắng nó đỏ thì mình sợ là nó bị khô quá phải cho nước mắt giả thường xuyên hơn hoặc là sợ nó nó bị chảy hoặc là sợ là nó bị nhiễm trùng nên đi từ trước khi tới sau khi mình phải đi qua vài bước và đi qua cái phần gọi là metamorphosis phát triển từ lúc nó còn con sâu thành con bướm bướm thì đây là trước khi quý vị thấy đây là sau khi mà muốn để quý vị để ý muốn quý bệnh nhân 
hiểu rõ là cho đừng lo quá là lúc mà nó lành đủ đó thì cái mắt nhìn nó sẽ đều hơn nhìn nó sẽ tự nhiên hơn và cái mí nó sẽ đóng lại à, giống như là cái bên à, giống như là trước khi chứ không phải là nó hở suốt đời cho tôi à, tạm ngừng ở đây sau phần thông tin thương mại tôi sẽ trở lại và tiếp tục về đề tài à, giải phẫu mí mắt và nói về mí mắt dưới thay vì mí mắt trên cảm ơn quý khán giả